Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vogue à l'âme consacré aujourd'hui à l'année 1992. En 1992, c'est l'ouverture du premier Disneyland en Europe et c'est à Paris que ça se passe. Et vous êtes prêts It's a small, small world. Na, 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 ça y est, vous l'avez bien en tête C'est parfait 1992, c'est aussi l'explosion des jeux Nintendo, Sega dans notre salon, mais aussi des cassettes VHS. En 1992, on retrouve à la tête du top 50 un bébé nommé Jordi avec son titre « Dur dur d'être bébé ». Alors que à la même période, Michel Berger nous quittait à l'âge de 44 ans. À l'étranger, en 1992, Bill Clinton devient le 47e président des États-Unis et au niveau des films, le silence des agneaux obtient 5 Oscars. À cette époque, on passe beaucoup de temps devant la télé, même si la 5 baisse le rideau. Cette chaîne sera très vite remplacée par Arte et Canal+, lance son premier bouquet de chaînes. Mais c'est surtout l'arrivée en masse des sitcoms qui font que nous ne bougeons plus de notre canapé. Les séries comme Beverly Hills, Friends ou encore Alerte à Malibu vont donner le ton à la mode des années 90. D'ailleurs, que portions-nous en 92, quel sport pratiquions-nous C'est tout de suite ce que nous allons voir ensemble. En effet, aujourd'hui nous allons voir qu'à cette période, les régimes sont de plus en plus restrictifs. Ensuite, je vous montrerai les 10 produits qu'il fallait avoir dans son placard. Question mode, les années 90 ont façonné celle d'aujourd'hui. Et enfin, la Zumba fait ses premiers pas. Les années 90 marquent le retour à la nature, les produits vrais, les produits du terroir. On veut acheter moins cher, mais avec la crise de la vache folle et l'arrivée des OGM, on veut acheter mieux. Et du coup, cette équation est parfois difficile à réaliser. Côté régime, le culte de la minceur reste de mise et les régimes deviennent de plus en plus draconiens, notamment avec le régime de la soupe aux choux. Cette diète aurait été mise en place dans les années 80 dans les hôpitaux. L'idée est de faire perdre en peu de temps du poids à des personnes obèses qui doivent subir une intervention chirurgicale. Dans les années 90, ce régime est médiatisé et dans les maisons, on sent alors, ou plutôt cela pue, l'oignon et le chou. Et les femmes se contentaient d'une soupe au chou avec des fruits, une soupe au chou avec des légumes, une soupe au chou avec des légumes et des fruits, etc. etc. Encore aujourd'hui, ce régime suscite beaucoup d'intérêt et chaque jour, beaucoup de personnes le testent. Malheureusement, ce régime ne nous fait pas perdre du gras, mais beaucoup d'eau et de muscles. Les années 90 ont également été marquées par le boom des substituts de repas dont les ventes ont augmenté de 28% rien qu'en 1992. Les visages de célébrités comme Clémentine Célarié ont été utilisés pour promouvoir ces substituts de repas. Ils nous promettaient de perdre beaucoup de poids si l'on consommait un substitut au petit déjeuner, un substitut au déjeuner et à au dîner avoir un bon repas. Aujourd'hui encore, les substituts de repas existent, ils ont meilleur goût. Quant à leur efficacité, cela n'est pas toujours prouvé. À la même période, beaucoup de médecins se battaient pour attirer notre attention. Et en 1992, c'est le docteur Peter Dadamo qui met en avant son régime des groupes sanguins. L'idée est que chaque groupe sanguin est mieux adapté à tel ou tel régime. Pour finir, ce régime n'a aucune preuve à l'appui et on est bien content qu'il soit resté dans les années 90. Il faut savoir qu'à la même période, l'industrie de la mode est dominée par des mannequins comme Kate Moss ou Jamie King. Ce sont les héroïnes chic, c'est-à-dire que ce sont des filles à la peau pâle, très pâle, très maigre et parfois accro aux drogues, d'où le nom. 
Cet idéal est souvent et pendant longtemps resté dans l'inconscient du grand public et il a été très toxique pour les générations qui l'ont subi. D'ailleurs, on voit apparaître le phénomène pro-ana, soit pro-anorexique. Les années 90 fut l'époque de tous les possibles côtés maquillage où le too much était roi. Les placards débordaient de paillettes et de gloss bien collants et je vous propose le top 10 des produits de beauté fétiche. Terminé le rouge à lèvres irisé. Le brillant à lèvres est l'accessoire beauté indispensable. Il faut que ça brille et tant pis si ça colle. Rose ou transparent, neutre ou saveur bubblegum, le gloss est partout. Grâce à lui, notre bouche peut enfin rivaliser avec celle des Spice Girls et c'est tout ce qui compte. Si l'été a un parfum de monoï, la décennie 90 rimait avec vanille et noix de coco. Impossible de faire l'impasse sur toutes ces crèmes, lait et autres baumes à lèvres généreusement parfumés façon fraise tagada. Plus c'était sucré, plus on en mettait. A l'honneur, les produits The Body Shop et Yves Rocher. Smoky Or, like pailleté argent, huile irisée. A y regarder de plus près, les années 90 avaient un petit côté Noël avant l'heure. Verte, violette, mais surtout bleue, les paupières se devaient d'être entièrement colorées. Et encore mieux si on y ajoutait du brillant avec le fameux roll à paillettes qu'on utilisait aussi sur les joues, le décolleté, bref, sur tout le corps. Si le rouge à lèvres foncé est en train de faire son grand retour avec Kylie Jenner et le clan Kardashian, le marron reste la couleur phare des années 90. Porté par Drew Barrymore, poche à la grande époque des Spice Girls ou encore Jenny Garth dans Beverly Hills, il n'a épargné aucune de nos lèvres. Il y a le mascara. Il y a le mascara coloré et il y a le mascara coloré pour les cheveux. On adorait jouer les coiffeuses en herbe et on s'improvisait coloriste de renom en associant du bleu et du rose et sur une partie de la tête seulement tant qu'à faire. En parlant de cheveux, l'autre produit de beauté indispensable dans les années 90, c'était bien sûr le gel. À défaut d'obtenir un résultat béton, on risquait surtout l'effet carton ou mèche grasse. À l'époque, le vernis était coloré ou n'était pas. Exit le vernis rouge carmin chic et élégant et bienvenue le vernis vert, bleu, à paillettes et si possible phosphorescent. On craquait aussi pour le vernis noir gothique ou à l'inverse pour le vernis blanc façon Tipex. Avant de craquer pour Angel et sa fragrance inimitable, il y avait eau jeune et ses déclinaisons parfumées disponibles en grande surface. Ça sentait le fruit et le sucre et ça se glissait dans le caddie des parents, ni vu ni connu. So girly et mignon dans son petit packaging, le baume à lèvres en peau invitait les adolescentes à tremper régulièrement le doigt et à se tartiner la bouche. Double bénéfice, un doigt qui colle et des bactéries qui prolifèrent à foison. Mais qu'importe l'hygiène pourvu que ça brille à cette époque, pas besoin de se faire percer les oreilles. Il y avait les bijoux stickers et au final, on en collait partout. La mode des années 90 est quelque chose qui ne s'oublie pas. Quand on regardait le look des Spice Girls ou encore des acteurs de la série Beverly Hills, on hallucinait un petit peu. Et pourtant, la tendance des années 90 ne cesse de revenir sur le devant de la scène. Ces dernières saisons, on a pu voir le retour du total look de Nîmes ou encore les chaussures à plateforme et surtout le Levis 501. D'une manière générale, les années 90 sont une décennie plutôt décontractée. La tendance est à la chemise à carreaux portée sur un t-shirt. Elle fait son apparition dans les sitcoms de Friends en passant par Parker Lewis. Côté couleurs, on garde les mêmes que dans les années 80, des couleurs bien vives, bien pétantes et on y ajoute des imprimés originaux. Pour les jeunes filles, le combo croc-top et pantalon large est très 
tendance. À cette période, c'est également le retour du style rock des années 50 avec le cuir et le jean. Les marques comme Levis ou Schott ont particulièrement la côte. En 1992, les ventes de Bombers ont explosé et on revoit la fameuse salopette en jeans qui est portée sur un t-shirt, un suite ou à même la peau, surtout si vous vous appelez Brad Pitt. C'est également le retour du col roulé très en vogue dans les années 70. La différence, ils sont beaucoup plus amples, beaucoup plus denses et on les porte sous une chemise très épaisse ou encore sous une veste en jean. Mais les années 90 marquent avant tout l'avènement du style grunge porté par des groupes comme Nirvana ou Pearl Jam. Ça consiste en quoi Toujours cette fameuse chemise à carreaux portée sur un t-shirt avec des jeans bien déchirés, bien craqués. Au niveau des pieds, c'est les bottines de combat, les rangers ou encore les chaussures en toile du type Converse. Parlons à présent de Monsieur Alberto Beto Perez. Petit garçon, il commença à danser dans les rues de sa ville natale, Cali, située en Colombie. Adolescent, il va utiliser ses talents de danseur pour payer ses factures en créant des chorégraphies pour les artistes locaux ou en dansant dans les clubs de salsa. Plus tard, il va obtenir une bourse et va pouvoir étudier dans la prestigieuse académie de danse Maria Senford. Après y avoir terminé ses études, il devient instructeur et se, spé et se spécialise dans les danses latines. Il va y enseigner des cours de salsa, merengue, rumba, mais aussi des danses de funk, de claquettes ou encore de jazz. Et puis un jour, il arrive en cours et il se rend compte qu'il a oublié chez lui ses cassettes de musique traditionnelle pour faire son cours. Pas grave, il décide d'improviser en utilisant ses cassettes qu'il trouve dans son sac à dos, des cassettes de ses musiques latines préférées. Né alors son premier cours de Zumba. Quelques mois plus tard, ce cours fait fureur et la réputation de Beto est telle que la célèbre vedette Shakira l'engage en tant que chorégraphe. Par la suite, en 2000, Beto s'installe à Miami puis va s'associer avec deux autres personnes en 2001 et fonder la Zumba Fitness LLC. Aujourd'hui, la Zumba compte plus de 15 millions d'adeptes et s'est installée dans environ 180 pays. La Zumba est un véritable concept marketing qui fait vendre avec des cours, des stages et même des croisières ciblées Zumba. Et voilà, ce nouveau numéro de Vogue à l'âme est maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Attention, dernière semaine de l'année 2022. Mercredi, ce sera de la marche active et samedi, ce sera du pilate. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël et je vous embrasse très fort. Ah.